Hello class, I am your teacher, Ms. Rinza Vito, and welcome to my online classroom. Today, we will study about the introduction to basic computer system. By the end of this video, you should be able to define the terms hardware, software, input, storage, and output devices, and be able to describe each of their purposes. Sa panahon ngayon, ang computer ay isa sa mga pinaka-prominenting teknolohiya. Mula sa mga desktop computer hanggang sa smartphone, pinabago nito ang paraan ng pumumuhay natin. Ngunit ano nga ba ang isang computer? Ang computer is an electronic device that manipulates information or data. Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing gamit nito. It has the ability to store, retrieve, and process data according to given set of instruction. Ang isang computer system naman ay ang basic, complete, at functional computer kasama na ang lahat ng hardware at software na kinakailangan upang gawin itong functional para sa isang gumagamit. Ang data or information ay may papadala ng user sa computer sa pamumagitan ng mga input devices. Matapos si proseso, Ang computer ay magbibigay naman ng output sa pamamagitan ng output devices. Ang lahat ng proseso nito ay may inbox sa memory ng computer na pwedeng i-retrieve kung kinakailangan. Components sa pag-computer system Ang two main components ng computer system ay binubuo ng hardware at software. Ang hardware ay nahati sa system unit at peripherals. Samantalang ang software naman ay sa operating system at application softwares. Hardware, the physical equipment that makes up the computer system. Ito ay binubuo ng system unit at peripheral devices. Lahat ng mga tangible o nahahawakang parte ng computer ay nabibilang sa hardware. System unit, the main part of a microcomputer sometimes called the chassis. Ito ay naglalaman at pumuprotekta sa mga sensitibong electronic components tulad ng Central Processing Unit. The brain of the computer where most of the computing takes place. Perform all instructions and calculations that are needed to manage the flow of information. Karaniwan nating mas kilala ito bilang Core i5, Core i3, Pensyong at itma pa. Ang random access memory naman ay matatagpuan din sa loob ng system unit. It is the system short-term data storage. Iniimbak nito ang information na aktibong ginagamit ng user upang mabilis itong may access. Mas maraming program na gumagana sa isang computer, mas, me mas maraming memory ang kakailangan mo. Hard disk, a magnetic storage device installed in the computer. It is a permanent storage area for data. Dito na iimbak ang mga pictures, music, videos, text documents at mga files na ginawa o na-download ng user. Optical drive, a disk drive device that uses laser to read data on the optical media. Binabasa nito ang mga information mula sa CD, DVD, at Blu-ray disc. Dumako naman tayo sa mga peripherals. It is any external device that is used to put information into or get information out of the computer. Ito ay naghahati sa input, output, at storage devices. Ang mga input devices ay ginagamit ng user upang magpasok ng data sa computer gaya ng keyboard at mouse, microphone, webcam, game controller, scanner, at barcode reader. Ang output devices naman ay mga peripherals na nagkong-convert ng information into human-readable form gaya ng text, graphics, audio, and video. Halimbawa nito ang projector, 
monitor, speaker, at printer. Ang storage devices naman ay ginagamit upang mag-inback ng mga information sa memory. Pwede itong CD or DVD, external hard drive, or flash drive. Lumako naman tayo sa mga software. Ang software is the collection of data or computer instructions that tells the computer how to work. Ito naman ang mga intangible part ng isang computer. Kabilang dito ang mga operating system. The software that supports a computer basic functions such as scheduling tasks, executing applications, and controlling peripherals. Ito ang pinakamalagang software sa loob ng isang computer. Sa pamamagitan nito, nagagawang makipag-communicate ng computer sa mga hardware devices. Halimbawa nito ay ang Windows, Android, Linux, Mac, at Mac iOS. Ang application software naman ay dinidefine as computer software that employs the capabilities of a computer directly and thoroughly to a task that the user wishes to perform. Ito ay ang mga com uh, computer program na ginagamit upang tulungan ang isang tao sa, para sa isang particular na proseso na maaaring maukugnay sa pagiging produktibo at kamarikain komunikasyon. Halimbawa na lamang nito ay mga office applications, Java, Revit, um, Internet Explorers, Photoshop, at Autodesk AutoCAD. Muli, ang computer system ay binubuo ng hardware, software, devices. Thank you!